Good evening. Good evening, everybody. Good evening. Hi, good evening. Good evening, good evening. Good evening. How are you? Everybody's okay? Yes, thumbs up. Good evening, good evening. Say good evening on the chat. Say how you feel. How are you doing? Okay. Let's see, let's see how many messages we get. Okay, did you continue practicing from yesterday class? Did you finish the exercises about the WH questions in the simple present with do and does? I hope you practice. Those practice makes perfect so let's see uh-huh well, yes, we got messages from Elvin, Miguel Angel, David Escobar, Nelson, right? Present. Hi. We got Joanna, Deborah, uh, Ivan. He's driving home. He's about 30 minutes from home. Paula, hi. How are you all? Nice. Great. Okay, more messages from everyone. <laughs> good, good, good. Good evening, good evening. Nice. Well, as I said before, yeah, we're having our session number eight today. This is our class number eight. So it's time to start. It's time to rock and roll. Yes, first things first. Let's get to the point. Yeah, and I see more people also having, uh, yes, nice. Okay, good. Well, today is Wednesday, November 21st. Is that right, 21st or 22nd? I'm lost in the calendar. Oh my God, 21st, 22nd. 22nd, my bad, my mistake, let me edit, let me change it, for some reason I wrote 21st, I don't want this month to end, wait a minute, I'm still struggling with my earphones, I gotta get used to them, okay, Mm -hmm. In about one month, it's going to be Christmas, right? So Christmas Day. Yeah, 22nd. Wednesday, November the 22nd. And... Tomorrow is Thanksgiving Day in the United States. So Thanksgiving, one of the most important celebrations for Americans, but it's also good to know about their, their tradition so that we can be thankful and grateful for all the blessings and things 
good things that we have, right? So, my goodness, I have a neighbor's dog that is so annoying. If you see me kind of bother, it's because of that. So, no problem. <laughs> I don't know, but my neighbors have these very crazy, noisy dogs that are not used to being alone. So they bark and bark and bark every time they are not at home. So, as I was mentioning, yes, we have the reminders of in support about the attendance and the time of the sessions, right? Of course, we do this every day. We are reminded about this every day. The requirements as well. Yeah, I like to remind the participants also about the manual because it's important that you take notes, that you write examples, that you create examples, that you follow okay, the content that we are studying so that you don't get lost. Then you study and practice and you complete the exercises on the platform at the same pace that we are completing the exercises on the on the video calls, on the on the video conferences, right? And on this uh, session, participants will be able to describe past networking experiences. Aha. Uh -huh. In business events, by using the simple past, yes, no questions. Crucial, transcendental. <laughs> this is a very good objective because talking about past events means a lot. It means that you know the verse in past. And to get to know the verse in past, we have to practice a lot. We have to look for the list of verbs, at least the most common ones. The, those verbs that we know, we will use them. Like, I went, I did, I made, right? So those very necessary common verbs to express at least at a, at a basic level, right? Can you hear the dog? Yes or no? On the chat. Ah. <laughs> ah. <laughs> I hate it. But anyway, <laughs> just, just yeah. laughing at me. I'm going to be screaming at that lady when she comes back. <laughs> ah. <laughs> well, anyways, let's not get distracted. Okay, attendance time. Listo con el micrófono. Yo me decía que yo voy como Speedy González. Rayon McQueen. I'm going to take attendance. <laughs> Good evening, Ricardo. Attendance, everyone. <laughs> All right. That sounds funny. Let's see. Hey, Deborah. Nice to meet you. Hi, good evening, teacher. <laughs> she was distracted and she just turned on her camera. Ah. <laughs> okay, let's see. Attendance, attendance time. Ana Cristina. Brian <laughs> Brian says hi on the chat <laughs> hi here <laughs> David Miguel present teacher hello how are you very fine thanks doing great yeah nice thank god all right, Deborah. <laughs> Present. <laughs> Doris. Doris, Elizabeth. Ah. 
I don't see Doris. No, right? No, no. Okay, Elvin, Gabriel. Present, Miss. Hi, good evening. Gracias, Marisol. Present, good evening. Good evening. Héctor Manuel. Estará de oyente, teacher. Okay, thank you. Imelda Xiomara. The same. <laughs> Working. Iván Arnoldo. Here. Ah, okay, hi. Joanna. Present, teacher. Hi, Jocelyn. Present. Hi. Karen, Melissa. Oh, Karen has the situation, so I think she's not going to be able to connect. Kevin Edgardo. Kevin me aparece en el listado, pero nunca se ha conectado. No sé si alguien sabe algo de Kevin. Le habrán notificado. Me parece de que eh. Eh, en, la, en la empresa donde yo trabajo, ya había dicho de que no iba a ingresar al curso porque yo le pregunté a la secretaria. Uh -huh. Y lo raro es que quizás ella lo inscribió, pero uh -huh. mañana le voy a preguntar a ver. Ah, sí, ¿Qué porque tal? está inscrito. Sí, I remember Kevin. <laughs> Thank you. Laura. Present teacher. Hello, good evening. Maria Irma. Present teacher. Hello, good evening. Miguel Ángel. Present teacher, good evening. Hello, good evening. Nelson Alberto. Present teacher. Good evening. Good evening. Paula Natalia. Present teacher. Hello, good evening. Ricardo. Present teacher, good evening. Hello, good evening. Wendy, Geraldina. Present teacher. Hello, good evening. And good Wilmer evening. Alexander. Okay. <laughs> okay. Nice. Okay. Let's see. Bueno, yesterday we were working on creating WH questions. But antes de entrar así de lleno al past tense, o sea, que a veces hay gente que estudia inglés y le asustan los verbos en pasado. Todos tenemos diferentes estilos de aprendizaje. Lo importante es que descubramos de qué forma recordamos, porque aquí lo que vamos a poner en práctica es la memoria. Tenemos que recordar sí o sí cómo se dice, por ejemplo, yo sé que ir es go, pero fui en pasado no es go, in, no aplica, no hay una regla. Entonces es como de todas las formas posibles saber ¿Qué me funciona para recordar el verbo en pasado? Entonces, went, W-E-N-T. Sobre todo de letrear para, para recordar también cómo se escribe. Eso es lo que vamos a ver, pero antes de entrar de lleno al past tense, lo que les decía, vamos a hacer un repaso. Yes, today, yes. Escribe, no, no me mencionó. Sí. Sí, dije Wilmer, pero no sé si me escuchó. Ok. All right. Okay. <ríe> Yo igual como lo vi, dije, ya bueno, ahí está. <ríe> ok. Ok, no okay. problem. Vale, les decía que vamos a hacer un repaso de cómo formular las WH questions, ¿verdad? Ayer habíamos estudiado la estructura de la WH question, que acaba la WH word, seguida de el auxiliar do or does, el subject, I, you, he, she, your father, Cecilia, Carlos. Diego, children, que dice el sujeto, o sea, las personas que están haciendo la acción, el verbo en baseball y complemento si es necesario. Entonces, tenemos varias WH words. What, where, when, why, how, who. Ahí la que nosotros deseamos utilizar, dependiendo de lo que queramos preguntar. Entonces, 
Do you like to watch on TV? ¿Qué podría, digamos, complementar esta question para que tenga sentido? What, when, where, why, how, who? What? What? What do you like yeah. to watch on TV? I like to watch movies. I like to watch the news. Yeah. I like to watch documentaries. I'm not going to... I know. What do you have to do? Okay. Where? When? Who? Why? How, how, ustedes pueden tener variantes como, les decía, how many, how much, yes, podrían ser eso. ¿Qué otra me hace falta? How often, how right? often. Mm -hmm. Okay. Puede ser algo, ¿verdad? Pero pues hay otras que se, digamos que se, se forman de dos palabras. Y ellas son una WH phrase. Ya no es una WH word, sino una WH phrase. Como, what time? Yes. Okay. <laughs> Vamos a tratar de... Buscar una palabra que complemente esta question y que tenga sentido. A mí me dijeron que acá podría ser, what do you like to watch on TV? Y ya decimos, ah, I like to watch movies, I like to watch the news, I like to watch cartoons. Deme un segundito. Enough.
All right. I hope you already finished. Tell me the number two. What possible question is it? Where? When? When? Could be where. When? When or where? Uh -huh. Number three. What? Mm -hmm. What? What does she do? Number four. When? When? Could be. Could also be what time, right? When does she wake up? Oh, what time does she wake up? Five? Where? Where do you go after school? Yeah. Mm -hmm. Next. How many often? How often could be? How often do you go to the cinema? Let's put how often. Next. What? What do we have for lunch? Mm -hmm. Eight. Here you have many possibilities, right? Like when do you go shopping? How often do you go shopping? Where do you go shopping? Let's leave it with where. Who do you go shopping with? Could also be. Uh -huh. This one. Definitely. How much? How much is this jacket? And the last one. When, what time does your first lesson is right? Okay. okay. This is just a review from yesterday's class. And let's just erase. Yes. ¿Podría recordarnos un poco cuando era que utilizábamos el how many, how much y how often? Well, how often es con qué frecuencia. Por ejemplo, how often do you go to the beach? I go every week, I go once a month. El how many, cuando las cosas se pueden contar individualmente. How many brothers do you have? I have three. Y el how much es para precios, para prices. How much, how much is this? O cuando las cosas no se pueden contar así individualmente, como las, las harinas, eh, los líquidos, por ejemplo. How much coffee do you drink? I drink a lot. Yes, I put a lot of sugar. Y si ya vamos a poner como unidades de, de medida, por ejemplo, how many cups of coffee, ahí sí. Ya decimos how many, no how much, pero how much es como en general. Okay, thank you, teacher. No problem. Bye. Ya vino el querido dueño del perrito. <laughs> My lovely neighbor has two little dogs. Llamó para que lo fueran a recoger. <laughs> Al chivo Pepe va a llamar yo. Ah. <laughs> Y aquí tengo varios. Tengo one, two, three, four. Four lovely neighbors. The last one has a, a golden retriever. This other one has two, but it has a, a, a puppy. Por eso el puppy era que estaba uh -huh. desperate, porque there was nobody. And the other lady has, a, I don't know what dog is it, but that is crazy. It's a loco. Llora todo un día si es necesario. Solo con el Golden, teacher. O sea, bien, tranquilito. No, que se celebre cuando escuchas todo otro gritando. 
y la mía que solo duerme y duerme y además está de duerme. Anyways, let's stop talking about dogs. Let's continue. Ver something right here. Mm -hmm. Well, there is this couple of questions I'm gonna be asking. Yeah, we're done with this. There are some questions. Do you go to seminars or conventions or similar business events? Yes, I do. No, I don't. Hello, classmates. I have a, hold on. I have a question for you. Do you know what is networking? Do you have a business card? So some preguntas relacionadas. A que se le gusta, verdad? Hacer networking, tener business cards. Ir a seminarios, conferencias, trainings, workshops relacionados con el área de su trabajo, obviamente. Y en esas, digamos, en esos meetings, en esas reuniones que tienen con personas o profesionales de su misma área, se pueden o le gusta hacer networking. Va, esas son como, como las cuestiones para abrir el siguiente tema. But we are going to do this. Vamos a hacer un ratito de conversation de estas questions. Ahorita yo les comparto screenshots. Vamos a ver. Sí. In a small groups. Let's go. Hola, hola. Hola, hola. Vaya, compañero. Vamos a, que, a responder las tres preguntas estas, ¿verdad? Creo que sí. Vale, dice, en la primera dice, do you go seminar or convention or similar business event? Bueno, en mi caso, compañeros, casi no. Es muy raro que yo vaya a un seminario o alguna convención por por mi puesto. En el caso mío, soy tesorero, paso más. Más en oficina de esclavo de mi escritorio. <ríe> Eso sería en la 1, ¿verdad? Entonces, el, el, mi respuesta sería no, no, I don't. No sé, en su, su caso. Pues, en mi caso, yes, I don't. Sí, asiste a bastante seminario. Sí, para actualizar. No, oh, oh, con, con Irma y Jocelyn, va. Ya, sí. Como, no me había fijado en la mente. <risa> Sí, yo que deja cada rato las la reúnen. Ah, por todos lados.
Uh, yes. Yes, I do. Do you have business cards? No, I don't know. Okay. Okay. Wilmer, do you go to seminars or convention or similar business events? No, I not. I have a question for you. Do you know what is networking? Es que no, es que, es que no entiendo. Es que, perdón. ¿Cuál dice, es la pregunta estás haciendo? La segunda. Le dice eh, que, si, eh, que tiene una pregunta para usted. Entonces le dice que si usted sabe de redes sociales, o sea, de redes, de las redes. Entonces usted le va a contestar ahí, yes, I do, o no, mm, I do not. Ok, es que quiero ver, es que, ¿qué es lo que mandaron en, en WhatsApp? Quiero ver, que no veo. Revisa si gusta ahí el WhatsApp. Ah, pues que, ah, ok. Ah, ok. Ya. Yeah. Yeah. Solo ajá, va a contestar si conoce o no, diciendo yes, I do o no, I do not. Ok. Bien, y vamos por la Bien. segunda. I have a question for you. Do you know what is networking? Yes, yes, I do. Do you have business card? ¿Cómo? Do you have a business card? Yes, I do. Ok. Brian, ¿estás por ahí? Creo que Brian está de oyente, pero no ah, sé si va a participar. Sí, Ajá. Sí, me he fijado, perdón. Vale, si gusta, haga las preguntas a usted y voy a responderlas yo y después las hace a Will. Ok. Vale. Eh, la primera dice... Do you go to seminar, seminar on conversation or similar business event? Yes, I do. Solo que ahí creo que es con...
Ok, okay. ok, entonces eh, ya eh, realizamos las preguntas, ¿verdad? Comprendemos que es para poder responder de una manera eh, como práctica, ¿verdad? Y eh, usando lo que es eh, los auxiliares, que es lo que estamos ahorita en la clase, ¿verdad? La teacher nos está eh, explicando. Okay. Entonces, para... Entonces ya tenemos el conocimiento de cómo responder de una manera más clara. All right. Anybody wants to participate? Mm -hmm. Volunteers? Anybody? Do you go to seminars or conventions or similar business events? Hello. Hi. On the question, on the first question. Mm -hmm. No, I don't, teacher. You don't. Yeah, I don't. What happened? And Why? The, it was in the second. Um, networking. No sé si cuentan necesariamente tiene que ser una red social o uh -huh. también cuentan la llamada. Exactly. Emails. Ah, oh, okay. Entonces, entonces, yes. Uh -huh. And the third uh -huh. question, creo que es la pronuncia. Third question, yes. The third question, no. Because I... I stay on floor in the office. Okay. I am I stay to my desk. <laughs> <laughs> so yes, now, now I to the escritorio. Really? Yes. Yeah. Okay. Anybody else? Thank you, Ricardo. No one else? Well, in my case, I go to seminars. I usually go to workshops or trainings. Sometimes the trainings are given in the company, like internal. And sometimes we go outside. I like to go. I like to go to trainings because it's a way of, yeah, creating a networking. So you can connect with other professionals in the area and we can exchange experience and knowledge. And of course, it is great to, to be updated. And if I have a business card, of course I don't. <laughs> I just have my, my presentation, like my CV and that's all, but I never made a business card. Anyone else? Someone else? Oh. 
Okay, let's go to the next one. <laughs> and scramble the following words and connect them with the pictures. A ver. ¿Sí saben qué es scramble? Poner en orden las letras para formar one, palabras. Number one, it is card. Business card. <laughs> okay. Next one. Podría ser la number two, networking. Networking. Como, en, como enlazados, así, todo, no, pienso. The third one. Mm -hmm. Networking. Uh -huh. Vamos a ver. The first one is business card. The second one. A, B, seminars, seminars. Seminars, exactly. So, the next one. Convention. Convention. Mm -hmm. Convention. Networking. That's networking. <laughs> and the last one. Mm -hmm. attend <laughs> attend business meeting attend conferences right so definitely business card what picture is business card number one number one and number Oh, seminars? Number five. Number five, that would be a seminar? No, it's a convention. That would be convention. Uh -huh. oh, seminar sorry. is number four, four right? Yes. Networking. Convention number five. Networking two. Networking is number two, attend. Three. Number three, attend a class, three. attend a seminar, yes. Mm -hmm. Okay. Describe past networking experiences in business events. Bah. Tienen que hacer memoria y recordar la última, el último business event al que fueron. <ríe> ya haya sido Ooh. una conference, un training, una... Han pasado 84 años, teacher. Como el meme. No puede decir ¿sí? que no lo hayan enviado a algún, algún evento recientemente. Quizás desde la cena navideña del año pasado. Really? Oh, the running. Ah, pues usted empieza a buscar más events a lo que ir. Ok. Tiene que ser sí o sí un evento al que hayan ido, al que hayan participado. Practice the conversation between Luis and Janet and select the best answer for the questions. Describe past networking experience in business events. ¿Qué le pregunta Luis a Janet? Uh -huh. ¿Se disfrutó el seminario? Did you enjoy the seminar? Y ya me responde. Sí, 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 sí lo, lo hice. Yes, aprendí, I did. Aprendí mucho. Yes, I, I did. learned a lot. Exactly. ¿Y luego? Dime más, Nelly. Dime más. More. <laughs> Se recuerdan de la canción de <laughs> Tell me more. Uh -huh. I updated my networking skill. Actualicé. Yeah, I updated my networking skills. Actualicé 
mi red de contactos de acuerdo a mis, a mis habilidades. I learned to move from a small to a smart talk. Aprendí a pasar de una conversación casual a una conversación inteligente. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Awesome. Bye. Lo voy a volver a leer completo. Traten de, de ir siguiendo y luego obviamente lo van a practicar ustedes. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from a small talk, from a small to a smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Palabras difíciles que encuentran. Difficult words. Mm -hmm. Easy peasy. Lemon squeezy. What is on day, teacher? Updated. Uh -huh. Actualizar. Actualizar. Uh -huh. Ok. Thank you. Como cuando la, las aplicaciones le piden un update. Mm -hmm. Updated. Uh -huh. Actualicé en este caso porque se han pasado. Mm -hmm. I updated. Thank you, thank you. All right, someone else? Algo más? Anything else? ¿Cuál es el auxiliar que utilizamos para hacer preguntas en pasado? Did. 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 Eso ya va en manteniéndolo en perspectiva. Did es el auxiliar que utilizamos para hacer questions in past tense. Did you enjoy the seminar? Como ya puse el did, el verbo ya no lo pongo en pasado. Yes, I did. Respondo con el mismo auxiliar. I learned a lot. Aquí como estoy afirmando, el verbo sí va en pasado. Para que el verbo se ponga en pasado, tengo que poner la ed. I updated... My networking skills. I learned to move from a small to a smart talk. Great. So did you make did you did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Bye. Time to practice. Let's see. Hola. 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 Este, somos cuatro. ¿Cómo nos dividimos? <ríe> eh, practiquemos dos y dos y después nos intercalamos. Okay. Eh. Pero ve. Sí, ahí está ya.
ya la tiene. Sí. No sé si comenzamos. Vaya. Eh, ¿Quién es Luis? Vaya. Usted si quiere empiece. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned Tell a me lot. more. I update my networking skills. I learned to move from a small to a smart talks. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged my I exchanged business card with 10 people. Awesome. Hoy al revés si quieres. Yo soy Janet. Bye. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I uh I update my networking skills. I learned to move from small to smart talks. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I changed business card with 10 people. Awesome. Okay. Ahora con Wilmer. Wilmer está ahí. Skills. Okay, I wait. Luis, Joe, it's to Jan. Bye, bye. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Time more? I update my networking skills. I learned to mow. To move from small to smart talk. Great. So, do you make the contact? Yes, I did. I exchanged business cards with deep, like 10 people. I wear some. Así, ¿verdad? Uh -huh. Okay. Algo así. Mm -hmm. Algo. Si querés, le damos otra vez. Okay. Pero, cambiémoslo porque... A mí me cuesta. Ah, no, 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 sé, no sé cómo quedas. Si quieres otra vez, soy Janet. Uh, no, si gustas, tú eres Luis para practicar porque creo que me cuesta más. De acuerdo. Pronunciación. ¿Did <laughs> okay. you enjoy the seminar? Yes, I did. Alen, to love. Tell me more. Ah, espérame. Espérame, espérame. Ok. I update my networking skill. Mm -hmm. Learning to more from smart to smart talk. Uh -huh. Great. So did you make new contacts? Miss, are you here? Yes, yes. What do you say? Awesome or awesome? Awesome. 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 Oh, thanks. All right. Ya está listo, Luis. Luis. Hola. Si quiere, empecemos otra vez. Okay. Did, did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I obtained my networking skills. I learned to move from small to small talk. Great. So you make new contacts. Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Hey, was on. 
did you enjoy the seminar? Yes, I did. I read it a lot. Tell me more. I hope that my networking skill I learned to move from smart to smart lab uh, to smart talk. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I, I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. Okay, repeat. Um, Luis, Ricardo, Janet. Okay. Es el yo. Okay. Permítame que pierda la imagen. Bye. <clears throat> did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I attracted my networking skill planner to move from small to smart cell. Luis, so, did you make new contact? Yes, I did. A sham business card with the 10 people. Awesome. Okay, oh, excellent. Okay. okay. Did, did you end the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skill. I learned to more from small to smart talk. Great. So did you make new contact? Yes, I did. I changed business card with people. Uh, also. Okay. Okay. Um, Arnoldo y Miguel. Ah, que repasen ellos ahí también. Okay. Okay, okay. Tú comienzas. Sí. Leer. Leer. Entonces sería lo, como... Uh, no, pero es que no sé si al final como que uno traba, la, como que la lengua se te pega al cielo el paradar y te queda la D. Leer. Leer. No, hard plus. <risa> Igual I nos trabamos todos aquí. A lot. I learn a lot. Así. A lot. I learn, learn, a lot. learn, a lot. Learn. <laughs> no, I guess. Uh. <laughs> ya me voy mejor. Dale, dale, dale. Learn a lot. I learn a lot. Vaya, continúa con Geraldine, donde te quedas. Vaya, voy, 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 voy. Eh, me quedé. En ahí. Obstate. Obtaining. Dice, I obtain my networking still. I learn to move from small to small tech. Right. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchange business card with the with uh, ten people. Awesome. Okay. Que lo repita Laura. No, 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 ya, ya, ya estuvo, ya estuvo. Fíjate que si hay algunas palabras que sí, bueno, no sé, a mí me gusta. ¿Cuáles se cuestan? Intenta leerlo vos solita. Ay, Dios. <risa> 
No, pero despacio. <risa> Relax. Eh, vaya, dice, did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Ajá. Tell me more. I obtain my ¿Sí? networking steam. I learn to move from small to a smart tag. Great. So did you make new content? Yes, I did. I exchange. Eso me cuesta, fíjate. Exchange. 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 Ajá, como chain de la ropa. Chain. Ex. Ex. <laughs> ex, ex chain. Uh -huh. <laughs> Dice, yes, I did. I exchanged business cards with, with 10 people. Also. Eso, vaya. Con lo que se ubican ustedes. La ropa. <laughs> no, pues <laughs> sí. All right. Choose, let me choose, let me choose from the names. Deborah and Elvin. Ready? Okay, Elvin, you are Luis. Deborah, you. Sorry, <laughs> I'm just confused. Sorry, Elvin, you're Luis, and then write your Janet. All right. All right. One, two, three, go. Did you uh, enjoy this seminar? I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills, and I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make a new contact? Yes, I did. I exchanged business card and with 10 people. Awesome. Awesome. Nice. Very good. 
Congratulations. That's okay. awesome. Okay, next. Let me see. We're going to choose Gracia to be Janet, and we're going to choose Nelson to be Luis. Ready? Okay. Ready. Nelson? Nelson, not ready. Ricardo? You ready? Hola, okay. Go. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I obtained my networking skills. I learned to move from a small to smart talk. Great. So, did you make new contact? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Nice. Awesome. Okay, okay, no questions? Mm, no. <laughs> sure. Sure, sure. Bye. Fair work. <laughs> Choose the answer to the questions. Compare with the partner. One, two, three, four questions. Y me dan dos opciones. Tienen que elegir la correcta. Voy a dejar un par de segunditos para que lo hagan. Y luego lo comparamos todos. Ya lo habían resuelto. No yet. Yes or no? No. Not yet. All right, work now.
Okay, the first question, did Luis go to a seminar? No. No, he didn't. No, he didn't, right? Okay, let me choose the circle. So the Nahitin. Did Chane update her networking skills? Yes, she did. Yes, yes she did, right? Did Chane learn to go from a small to smart talk? Yes, she did. Yes, yes she, she did. did, right? And did Luis exchange business card with 10 people? No, no he, didn't. he didn't. No, he didn't because he didn't go to the seminar, right? Good. Yes, I, you, he, she, it, we, you, they did. No, I, he, she, it, we, you, they didn't, right? This is the answer, short answer, affirmative or negative. All right. Let me just clear all drawings and look at the words, symbols, and complete the sentences below. I learned a lot. I updated my networking skills. I exchanged business cards. Louis didn't attend the seminar. Louis didn't exchange business card. Did you enjoy the seminar? Did you make new contacts? Did Janet update her networking skills? Bye. Vamos a leer las reglas que nos dan acá. The simple past describe past events. Use the words in the... Cuando usamos... Verbos en pasado, ¿qué le ponemos al verbo? Uh -huh. Si sí, voy a decir, I learned a lot. I updated. ¿Qué ven que le han agregado al verbo? Uh -huh. Ede. Ed. Ed. Ed or D. Right? Ajá, entonces, esto es nada más para verbos regulares. Ya lo de los irregulares lo veremos después. Ahorita, let's be happy with the regular verbs. Ok. <laughs> Use the verbs in ed form, right? For positive sentences. Ok. Use the simple past, describe, the simple past, describe past events. Use the verbs. In the ED or D form. Si ya termina en E, obviamente no le voy a dar otra E. Solamente la D. For negative sentences, use done or didn't. 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 La forma, o sea, el auxiliar para oraciones negativas en pasado es didn't. Don't es para present. Ok. And the... Si ya puse el auxiliar en negativo, el verbo siempre va a llevar ed o va a ir en base form. Luis base didn't form. attend. Exactly. Va a ir en base form porque ya el auxiliar está en paz. So, Luis didn't attend. Luis didn't exchange. Right? Aquí les ponen un asterisco. Esto solo aplica para los verbos regulares. Regular verbs. ¿Ok? Ok. Bye. Continue. Start a yes no questions about the past with do or did. Uh -huh. Did. With did. did. Empezamos una yes no question en pasado con el auxiliary did. Next, add the subject or the verb. Después del did, ¿qué va? Sujeto. El subject, right? Add the subject. Follow by the ed form or the base form? Base. Base form. Porque ya tenemos el auxiliar did en paz. Más el subject, más el base form of the verb. And any other complement phrase. Y cualquier otro complemento que se necesite. Bye. El verbo lo vamos a poner en pasado, en la forma pasada, solo en afirmativas. 
en negativas y en questions ya no, porque ya tenemos el auxiliar en pasado. Ya sea el did o el didn't para el negativo. El didn't nada más es la combinación o la contraction de did not. Yes. Vale. Ya copiaron o reescribieron esto en los espacios. Yo solo se los enterré, pero aquí les dejan espacio para escribirlo. O todavía necesitan time. Me avisan. To check it out. ¿Done? ¿Estamos bien? We're fine. We're good. Complete the questions below. Use the words in parentheses. Aquí le dan el verbo en parentheses. Ustedes tienen que poner el auxiliar y el sujeto. Como que le están preguntando a un compañero, entonces todo va a ser did you y el verbo en paréntesis. Did you attend the seminar last month? Did you attend to the seminar last month? Did you enjoy the seminar? Ya se la di resuelta, así que ahorita le doy un par de minutitos para que lo haga. Let's do it. Se lo voy a compartir en el screenshot so that you can work with your partner. One second, please. Let's go.
con nuevas personas. Hay un day my working state en el último pro. Vaya, ahí sí, Gustavo Elena. lo pongo en el yes, yes, I did. En la tercera. Sí. Ajá. Yes, I sí, did. porque sobre, sobre reunirse con personas no dije nada. Uh -huh. Solamente está firmado. Uh -huh. Yes, I did. Vaya, la otra dice, did you, you learn some, something? Mm. Ahí le ponemos mm. la respuesta larga. I learned to move from small to a smart talk. Ajá, que pasó de una, de una cuestión pequeña a una charla inteligente. Uh -huh. dice. Ok. Esa sería ahí respuesta larga. Y en la number... Espérenme, que la estamos copiando. Yes, I did. Uh -huh. no. Miguel y Arnoldo sí le no, no van siguiendo, sí, ¿verdad? Sí. Yes. Okay. En la... Dice, debut network in, in the, the convention. Convention. Work network. Debut network. Ahí habla. Uh -huh. Porque ah, dice. ¿Sí se actualizó? Uh -huh. Ajá. Ah, pues sería, I yes. Uh, yes, I networking. did. Uh -huh. Uh -huh. I did. Y la otra, y la otra parte de, I underrated my networking skill. Uh -huh. Y la última. Oh, Hola. No, no estoy respondiendo. La última de yo. Business card. Car. Sí, ahí dice, dice. Yes, sería, yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Ajá, que le dio la 10 presentaciones. Sí, es tarjeta de presentación a 10 personas. Yes, I did. Business card. Bueno, la única que quedaría corta sería en verdad la 1 y la 3. Y la 3, sí. Ajá, de ahí todo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, ah, sí. Nos ve, compañeros, ahí estamos, ¿verdad? Miguel con Iván. Sí, sí, ahí estamos. Órale. Yes,
All right. Everybody finished? Yes, right? Good. Mm -hmm. Well, after we practice this conversation, get this exercise, we completed already. It was like everything, yes, no, it was there some wrong here. Okay, let me see what info should be presented in business card. Mm -hmm. Information that you checked in the previous exercise. All right, this is about the business card, but I think we did this before. Not this one. Okay, the question number one, did you attend the seminar last month? That's completed. Number two. What is the number two? Mm -hmm. Did you enjoy the seminar, right? Enjoy the seminar. Mm -hmm. Number three. Did you, Did you meet new people? Did you meet new people? That's right. <clears throat> Number four. Did you learn something? Did you learn something? Number five. Did you report in the did you convention? network in the convention? Yes. Mm -hmm. And the last one? Did you? Exchange. Exchange business cards, right? That would be the last one. Yes, I did. No, I didn't. Those are possible answers. Because the questions are yes, no questions, right? Did you enjoy the seminar? And they're saying, yes, I did. No, I didn't. It was good. It was bad. It was boring. It was interesting. Did you meet new people? Yes, I did. Or no, I didn't as well. Did you learn something? And so on. All right. ¿Le hicieron esas preguntas a su compañera? Did you make this question to your partner? Yes, yes. I did. <laughs> <laughs> yes, I did. No, I didn't. Bye. Give me one minute, please. Mm -hmm. All right. Tempo. All 
All right. Let me share this link. You can access to it and we can work a little bit on these exercises. So give me a second. I'm gonna put it on the chat. Mm, wait a minute. It has to be to everyone. All right, here we go. Pero que esto es, esto es en, lo vamos a responder ahí a, a como consideremos o es que tenemos que ver algo antes de. En teoría ya. tendríamos que escuchar algo, pero en la parte 2 dice Rita Incomplete. Ajá, correcto. Entonces ahí vamos eh, asociando las palabras. Ah, aquí está, aquí está, ahí sale el, el audio. No sé si ya lo vieron. El cuadrito negro que está arriba de la primera pregunta, a un lado, es el que hay que escuchar y sí, después responder.
me Pero sale que sí. A mí me sale que sí, que sí fue, pero que no lo disfrutó. en la tercera. Ajá, Ajá, la tercera y es, y la cuarta no. Ok. Ajá, la cuarta no. La quinta igual a mí me salió no, porque después dije que fue a visitar a los parientes, a los abuelos, perdón. Ajá, a los abuelos. Vale, entonces la uno es no, la dos es sí, la tres es sí, la cuatro es no, la cinco es no y la seis es sí. Sí, así las tengo Ajá, porque visita a los abuelos. Ajá, le dije que, que sí. Démosle la otra parte. Written complete. Dice, Linda, where... M. Tom, where on the morning date? J. Went. J. Tiene que ser went en la primera. Sí. Went to sí. the different place. Pero no podemos escribir aquí. No, pero tiene que jalar la Dale, palabra. No. Arrastra la palabra. Jalar la palabra. Ok. Uh -huh. went, went uh, the flower. They went to different place. Linda went to the festival flowers. ¿no? Yes. In that. Tom. Eh, no, disfrutó sería. Enjoy, enjoy, uh -huh. enjoy it as enjoy. Sport festival. Mm. No. Pero me perdí. Quiero ver. Gwen era la primera. Linda and Tom were on their only day. They went to different place. Linda went to the. ¿Qué era acá? Quiero ver. Linda went to the festival. Festival of flowers. Flower. Uh -huh. Ah, the ah, the lot. Sí, y después. Lo... Enjoyed... Que disfrutaba. Y. Uh -huh. Y Tom disfrutó un festival de deportivo. Sport festival. Uh -huh. Y la y última el... es Jonet. ¿Qué es Jonet? No sé qué yo no quiero ver. Disculpen mi, mi inglés. <risa> en Johnny, 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 Johnny. Pero Johnny, no sé qué llamar. Johnny. Es. Unida o unido, dice. Pero me llamo. No quiero que yo y yo y es disfrutar también. Yo y tú. Yo de como ingresado, mm. ingresando. Alegría, eh. Enjoy es alegría. Disfrutar. No, enjoy es disfrutar. Joy es alegría. Ah, pues sí, entonces así es. ¿eh? Ellos disfrutaron sus vacaciones. Uh -huh. Pero entonces es, eh, sí, es la última. Join, join it. No sé si, ¿verdad? Enjoy it. Vaya, la primera es Gwen, la segunda uh -huh. es Festival, la tercera es en Joe, la cuarta es Sport y la última es Johnny. Todos los tenemos así. Tengo, tengo dudas, no sé si dónde va en Johnny, va Johnny. Mm, a todo disfruta. Sí, yo también ya vi. Vamos a ver. No sé si, no sé si es, si es de cambiar la, la de cinco. Ajá. Quiere déjeme ver, John. My sports. Don disfrutó de un deporte. Y si fuera points. No, Entonces se unió a un deporte. No, es, es al revés, porque ¿Es sí, porque se unió a un, a un deporte, a un que, que, que se convocó, pero al
All right. Did you finish? Yes. Yes, correct. Yes. Oh. All correct. Nice. Excellent. Perfect. Y si no, igual le pueden copiar el link y, y practicar, right? So let me get the attendance. <laughs> Corran la voz que vamos a pasar el attendance. Last time, it's 20, 20, 22 already. So, no creo que, déjenme ver algo primero. Oh, yes. Ana Cristina aparece que está de listener. Nada más. ¿Qué más? Brian también. David Miguel. Débora Beatriz. Hello. Débora. Débora, Débora. Present. Hi. Doris. Present. Great. Elvin. Present. Gracia. Present. Hector. Ah, I was listening, right? Imelda. Present. Uh, sorry, Ivan. Present, teacher. Joanna. Good night. Good night. Jocelyn. Here, Laura. Present. Maria Irma. Present, teacher. I see you. Nice. See you tomorrow. Miguel Angel. Present, teacher. Good night. Good night. Nelson. Present, teacher. Good night. Good night. Paula Natalia. Present, teacher. Good night. Good night. Ricardo. Present teacher, good night. Good night, Wendy. Ay, Dios mío, present teacher, good night. <laughs> good night. Wilmer Alexander. Present teacher, good night. good night. Bueno, nos acompaña esta vez, gracias. Está bien. All right, good night, everybody. Good, good night. night. Good night. Good night, see you. Good night, see you. Okay, miss. Any question? Anything you would like to clarify? Hola. Hola. Hoy sí. Ok, tell me. ¿Hay algún tema que le guste que abordemos? Mm, no, ninguno en específico. Ok, great. ¿Cómo va con la plataforma? Pues las actividades de esta semana no las he empezado todavía, mis. Bye. Okay, no problem. ¿Hay contenido hasta ahorita? Hola. El contenido hasta ahorita, lo he entendido. Um, sí, un poco, solo que, no sé, quizás he divagado bastante porque, no sé, no sé si he andado muy distraída o qué, pero siento que no, no he puesto mucha atención para ser honesta. ¿Recuerda de qué trató la unidad 1? No recuerdo. <risa> ¿La unidad 2? Tampoco. En tema no. ¿De qué hemos hablado este día? Um, 
un poco, pero tenía una duda. Bien. Y no sé si eso tiene que ver con la, con la unidad 1. Uh -huh. Estuvimos viendo el present simple. Ayer, en la, en la lección de ayer, aparecía cómo estructurar eh, information questions usando do and does. Y eso sí es simple present. Uh -huh. Uh -huh. Es que, lo que quizá lo que me ha pasado es que siento que algunas cosas como que se vienen repitiendo casi que de siempre, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, algunas cosas por... las, las tocan, pero nada más como para refrescar, pero no es, no es como a profundidad. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, por eso es que quizás me he distraído bastante, porque no es como que yo sienta que es algo algo nuevo, algo uh -huh. diferente, porque ya lo hemos venido trabajando uh -huh. bastante tiempo. Uh -huh. Okay, good. ¿Y si tiene el manual? ¿Descargado? No, o sea, de alguna forma. Sí, sí lo tengo. Ok, ¿lo accesa cuando estamos en la clase? No. Antes Por eso ya... me conecto en el teléfono. Ah, ok. Sí, como para, para guiarse mejor, digamos, o, o para que haya mejor... No sé, un mejor aprovechamiento y que, pues, quede un poco más en la memoria, podría ser de, de accesarlo y dando seguimiento a las lecciones que vamos viendo y así tener como mejor presente la, los contenidos, porque prácticamente quizás a veces tendemos a pensar que el contenido nada más es contenido gramatical, pero el contenido sobre todo es el contexto en el que estamos aplicando, porque... Si bien es cierto, ayer era una lección ya de, de la unidad 2 e incluía simple present y ahora ya incluye simple past. Entonces, uh -huh. ajá, pero el contexto en el que lo estamos aplicando es hablar sobre el networking, eh, los eventos de, de cierta forma de crecimiento profesional a los que nos, digamos, mandan o, o, o pues nosotros por cuenta propia ah. y ¿Perdón? quizás también por eso me siento algo perdida porque mi trabajo es bastante diferente a lo que se aborda en el en los en las temas porque al contenido de los, los manuales ajá, sí. o sea porque mmm, prácticamente todos los temas que se hablan o lo que se aborda va relacionados a trabajo administrativo ajá. Entonces, yo me siento un poco perdida porque prácticamente ninguna de esas actividades, claro. ninguna casi que es de las que hago. Lo único que hago es elaboración de informes, pero lo demás es como que quizá por eso también es que me apago un poco, Ajá. porque no siento como ese interés así como tan... Pero ir tan a seminarios, hacer networking. ¿Cómo? Ir a seminarios o capacitaciones. Ajá. Prácticamente eso tampoco, o sea, tampoco. nada, nada, nada de todo lo administrativo que hablamos Ajá. o que a veces se habla de de cuestiones operativas pero más ligadas a otro tipo de trabajo, sí, otro nada rubro. que ver con mi trabajo uh -huh. ah. ok, sí, entiendo ahí es cuestión también de ir como adaptando a la realidad uh -huh. Ajá. porque por ejemplo en ese contenido de, de la lección de ahora que es el, el, el tiempo pasado lo que puede hacer pues relacionarlo a las actividades que usted hace. Sí. Ajá. Para utilizar los verbos en pasado. Bueno, gracias. De verdad. Thank you for sharing. Vamos bueno. A, la vamos a poner más en el spot. <risa> <risa> Para que relacione lo que usted hace al contenido de, de la, del manual. Sí, lo voy a tener. Voy a tratar de abrirlo durante las sesiones. Ok. Bueno, thank you for staying. See you tomorrow. Bueno, muchas gracias. Feliz Bye. noche.